ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಫಿಲಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ನಾಜ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಯೂಶಲಿ ಫಿಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಯ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಹೆವಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ನಾಳೆ ನಾನು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಮಾಡೋಷ್ಟು ನನಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಕ್ಷಿತ ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೌರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಈ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಫಿಲಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಫಿಲಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಲ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಫಿಲಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಂದರೆ ಅನ್ನದಾತರು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಫಿಲಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಳೆ ಹೊಸ ಯುವ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ತುಂಬ ಪ್ರಾಲಿಫಿಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸುಮಾರು ಹಿಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಂಥ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಂಡವನ್ನೇ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಯುವ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅದು ಪುಷ್ಕರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪುಷ್ಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಪುಷ್ಕರ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಮೊದಲನೇದು ಪುಷ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರ ಪುಷ್ಕರ ಅನ್ನೋದು ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸರೋವರ ದೇಶ ಹೌದು ಹೌದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಒಂದೇ ಸೊ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ತಾತವರು ಟೂರ್ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಪುಷ್ಕರ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿ ಯಾರು ಪುಷ್ಕರ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಟ್ರೆ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದೊಂದು ತುಂಬಾ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳ ಅದು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹಂಗಾಗಿ ಪುಷ್ಕರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇ ಪುಷ್ಕರ ಹಾ ಪುಷ್ಕರ ಹೌದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ತಂದೆ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕತೆಗಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಪುಷ್ಕರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಲಿಫಿಕ್ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಹುಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಗೀಳು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯೂಸೆ ಇದು ಬಂದದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಶುರು ಆಯ್ತಿದ್ದು ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಬೂದಿಗಳನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಜೂನಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗಾಗಬೇಕು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಮೇಲೆ ಹಂಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಕನ್ಸ್ಕೊಂಡವನೇ ಅಲ್ಲ ನಾನೇನಂತಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮಗೇನು ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಸಿದ್
ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ ನನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಳ ಇಳಿದು ಕಲ್ತು ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಹಂಗೇನೆ ಫಿಲಮ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಲೂಸಿ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ನನ್ಗೇನಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡು ಫಿಲಮ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ಸೊ ಆ ವರ್ಡ್ಗಳು ಸಖತ್ ಬೇಗ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು ಏನಕ್ಕೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇವ್ರು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಹತ್ರ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ಗ ನನ್ನ ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಅವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮುಗಿತಂತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಲೂಸಿ ಮುಗಿತಂತೆ ಸೊ ಹಂಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹೊಂಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾದಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ನನ್ನ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಲೂಸಿ ಪವನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸುನಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಸುನಿನೂ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದರಿಂದಾನೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾವೇನೊಂದು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಮನೋಭಾವನೆಗೇನೆ ಅವರೊಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಜರ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಸರಣಾಮಿ ಕಟ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಮಂತ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೇಮಂತ್ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಸರಣಾಮಿ ಕಟ್ಟು ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಸಖತ್ ಯುನೀಕ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಫಿಲಮ್ ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಬಜೆಟ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ರಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆನೆ ಸೊ ಹೇಮಂತ್ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಂಗ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಂತ ಈಗ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಿಟ್ಟು ಆಗ್ತವೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾವೆ ಕೂಡ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಸೊ ಹೇಮಂತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಕತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಹೇಮಂತ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಸಾಧನ ಕೊಟ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಂದಿದ್ರು ಸೊ ನಾವಿಬ್ರು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಸೊ ಅವತ್ತೇ ದಿನ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಹೇಮಂತ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಹೇಮಂತ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಿಲಮ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಎಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಮಂತ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದಂಥ
ಆ ಶೋ ಇಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೋ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ಯಾವ ಥಿಯೇಟರ್ನು ಕೂಡ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಖಾಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ ತರ ಒಂದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೊ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಕಿಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ರಕ್ಷಿತ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆದಾಗ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ರಕ್ಷಿತ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಸುನಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ರಕ್ಷಿತ್ ನಿಮ್ ಪರಿಚಯ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ಗೂ ಸುನಿಗೂ ಇಬ್ರಿಗೂ ಫ್ಯಾನ್ ನಾನು ಶುರುವಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಯಾರೊಬ್ರು ಮುಖಾಂತರ ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಉಳಿಯೋರು ನಂತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಿತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ರಕ್ಷಿತ್ ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ರ ನೀವು ಹೌದು ನನ್ನ ನಾನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಯಾರು ಶೀತಲ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ ಒಂದ್ ಸೀನ್ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜೈಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಏನೋ ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ರಕ್ಷಿತ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವಾಗ ಸೊ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು ಸರ್ ಈ ತರ ಇವ್ರ ಏನೋ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ರಕ್ಷಿತ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈ ಫಿಲಮ್ ಮುಗಿದಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಸರ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಗಾ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಾಪ್ನ ಇದೆಯೋ ನಾಪ್ನ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಇವರು ಬ್ಯುಸಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರು ಇವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಮಂತ್ ಓಕೆ ರಕ್ಷಿತ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಪಿಚ್ ಮಾಡೋಣ ರಕ್ಷಿತ್ ಈ ಥರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಪಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಉಳಿದವರ ಕಂಡಂತೆ ತುಂಬ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಫಿಲಮ್ ಸೊ ಉಳಿದವರ ಕಂಡಂತೆ ಅಂತ ಫಿಲಮ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅವಾಗ ರೀಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸೊ ರೀಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಕ್ಕಿ ಫಿಲಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರು ಸಕಲೇಶ್ಪುರಲ್ಲಿ ಆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಅವರು ನನಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜರ್ನಿ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟೀಸರ್ ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಟೀಸರ್ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಇದು ಸೂಪರ್ ಟೀಮ್ ಇದು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದರು ರಕ್ಷಿತ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ 
ಸೊ ಇಷ್ಟಂತ ನಾವೇನು ಬಂಡವಾಳ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟಂತ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಇವೆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಕ್ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಿತತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಈ ಫಿಲಮ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಾಡೋಣಾಗ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿನೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರೀಚ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸೂಪರಾಗಿ ಇದಾಯಿತು ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಹೌದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ರಕ್ಷಿತ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಈಗ ಹಿಟ್ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗ್ತವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಟ್ ಇದು ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಹೌದು ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಡೆ ಹುಡುಗರು ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಆ ಥರ ಹೋಗಿತ್ತು ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬಂದರು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಸೊ ಅನಾನಿಮಸ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯೂತ್ಸಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ನೋಡಿದಂಥ ಫಿಲಮ್ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅದು ತುಂಬ ಡೆಕೆಡಲ್ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಧಾರ ಆಗೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಎರಡೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾರಾದರೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಣ್ಣದು ಸೊ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಇವು ನಿಮ್ಗೆ ಸೋಲು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತಾ ಅನ್ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಅಂತ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಟ್ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಅಂಬಲ್ ಪೊಲಿಟಿಷನ್ ನಾಗರಾಜು ಮತ್ತು ಕಥೆಯೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇವೆರಡು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಬಲ್ ಪೊಲಿಟಿಷನ್ ನಾಗರಾಜು ಆ ವರ್ಷದ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಫಿಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂಬಲ್ ಪೊಲಿಟಿಷನ್ ಆಗೋದು ಇದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಫಿಲಮ್ ಕಂಟೆಂಟು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿತಿನ್ ನಾವು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೀಸು ಫಿಲಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಮೆಝಾನ್ದು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಅವ್ರು ಏನು ಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಕನ್ನಡ ಫಿಲಮ್ ಅಂಬಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಅದರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ವಿ ಮೇಡ್ ನಿಯರ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕನ್ನಡ ಫಿಲಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರನೇ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಅಂಥ ಫಿಲಮ್ಗಳು ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ಫಿಲಮ್ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓವರ್ ದಿ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟೆನ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರವರೆಗೂ ಏನು ಫಿಲಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದು ಐದು ಫಿಲಮ್ ಐದು ಫಿಲಮ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ಲಿ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸೋಲು ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಇದ್ರವರೆಗೂ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನ ಬೇರೆ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇರ್ಬೋದು ಹುಲಿರಾಯ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ ಆದಂಥ ಫಿಲಮ್ಗಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಫಿಲಮ್ಗಳು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಾವು ಸೋಲ್ ನೋಡಿಲ್
ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಗಾರ್ನರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಖಂಡಿತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಈಗ ನಮಗೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ಗಳಿತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಕಲ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಅಂಬಲ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ನಿಂದ ಅಥವಾ ಕಥೆಯೊಂದು ಈಗ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಓ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಥರ ಅಂಬಲ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ನಿಂದ ಮತ್ತು ಕಥೆಯಿಂದ ಶುರು ಆಗಿದ್ದೆ ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಓ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಆರ್ ಐ ಶುಡ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಕಥೆಯೊಂದು ಶುರು ಆಗಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೂ ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಫಿಲಮ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಿಲಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಫಿಲಮ್ ಅದೇ ಮಾಡ್ರ ಅಂತ ಜರ್ನಿ ಅದೇ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಸರಣ ಮೇಕಟ್ಟು ಇಂದ ಏನ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಒಂದು ಯುನಿಕ್ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡ ಅಂತದ್ದು ಅದೇ ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನೇ ಶಿಮ್ಮನಾರಾಯಣ ತರ ರಾಜಧಾನಿ ಲೈವ್ ಫಿಲಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವನೇ ಶಿಮ್ಮನಾರಾಯಣ ಚಾರ್ಲಿ ತರ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಈ ತರ ಹೊಸ ಜಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆನ್ನ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಲಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಭೀಮಸೇನ ಮಹಾರಾಜ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರ ಯುನಿಕ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಇದ್ರೂ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಗೆ ಓಕೆ ಲಗ್ಗಿ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಗುರು ಅಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಅಂಬಲ್ ಪಾಲಿಟಿಷನ್ ನಾಗರಾಜ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತದಲ್ಲ ಇನ್ನ ಇದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನೇ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಈ ಫಿಲಮ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಇದ್ರ ರೆವಿನ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಸೇಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಿಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಇದ್ರವರೆಗೂ ಬಂದಿರೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಏನ್ ಗುರು ಒಂದ್ ಐಟಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹಾಕು ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಫೈಟ್ ಹಾಕು ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮದ್ ಒಂದಷ್ಟು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇಡು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಹೊಸ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪೆನಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ನೀವು ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಹಂಬಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಿಂಗೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಸ್ಟೇ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಹೆಡ್ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಓಕೆ ಗುರು ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ಬಿ ಸಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯಾವುದೋ ಥಿಯೇಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ಓಕೆ ನಮ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರವಿನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಏನು ವೆಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಮೆಝಾನ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ನಾನು ಬಾಂಬೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಳೆದಿರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಇದು ಅದ್ರವರೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗಿ ಫಿಲಮ್ನ ತೋರಿಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಇದಾರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನಾನು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಇವಾಗ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ
ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನನಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು ಹೌದು ಗುರು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಿಲಮ್ಗಳ ಜೊತೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕನ್ವೇ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫಿಲ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶನೇ ಕನ್ವೇ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟು ಕನ್ವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ನ ಕನ್ವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀವ ಜಿಮ್ಮೆ ನಾನು ತುಂಬ ಬೋಲ್ಡಾಗಿ ತಾಣಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಫಿಲಮ್ ಥರ ಮಾಡೋಣ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡು ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಮಿಕ್ಕಿದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ರವಿನ್ಯೂ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ದಡಕ್ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಅವಾಗ ಸೊ ಆ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬರೋಣ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಇರಬೇಕು ನೀವೇನು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಏನೋ ಒಂದು ನೀವು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಿದ್ಧ ನನಗೆ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಲೂಸಿಯಾ ಅವರು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಮೆಝಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಜವಲ್ಲೂ ಇವೆಲ್ಲ ದಾಖಲಾಗುವಂಥ ವಿಷ್ ವಿಷ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿವೆ ಎನಿವೆ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಲಿರೋದು ಅವನೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ತಾನೇ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೀಸರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೊ ಅವನೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಆ ಬಜೆಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಂತ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಸಾಂಗ್ನ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಫೈಟ್ನ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾವು ಇಡೀ ಎಂಟರ್ ಫಿಲಮ್ನ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಲಮ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾ ಸೆಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೊ ಈ ಫಿಲಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟೇ ನಿಯರ್ಲಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ನಾವು ಬರೀ ಒಂದೇ ಫಿಲಮ್ಗೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರು ಕಿರಿಕ್ ಪಾಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೂರು ಫಿಲಮ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೀಗ್ಗೆ ಹೋಗೋಂಥ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಫಿಲಮು ಅವನೇ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಸೊ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ರೈಟರ್ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಯಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಸೊ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಯಿಂದ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ವಿಜುವಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸೋಸ್ಕರನೇ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಪ್ಲಸ್ ಇವಾಗ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಎ
ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಡಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ಫಿಲಮ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾವು ನೋಡಿದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿರೋ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಜರಂಗಿ ಬಾಯಜನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಆ ಒಂದು ಮಗು ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ವ ಆ ಮಗು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತು ಫಿಲಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಚಾರ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಯಿ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ರನ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ರನ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನೀವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಚಾರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿ ಹೆಸರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾ ಹೌದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದು ಭೀಮಸೇನ ನಾಳ ಮಹಾರಾಜ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಅಯ್ಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅದು ರಿಲೀಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೀಸ್ ಗೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀವಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಿಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಒಂದು ಅವನೇ ಶಿಮ್ಮನಾರಾಯಣ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭೀಮಸೇನಾಳ ಮಹಾರಾಜ ಇನ್ನೊಂದು ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಆಮೇಲೆ ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಕತೆ ಒಂದು ಶುರು ಆಗಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೆನ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ಫಿಲಮ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಂದ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನೀವು ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಿಸಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮೂರ್ ಮೂರು ಫಿಲಮ್ ಮೂರ್ ಮೂರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಅನ್ಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಬೀಂಗ್ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಲವ್ ಇರ್ಬೋದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಡ್ರೈವ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಆರುವರೆಗೆ ನಾನು ಸೇಕರ್ ಶುರು ಆದ್ರೆ ಮಲಗದ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀರ್ಲಿ ಏಟಿನ್ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂತ ಫೇಸ್ ಇವಾಗ ಆಸ್ ಆಫ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಇದೇನು ಗುರು ಎಕ್ಸಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದು ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋ ಅಂತ ದಿನಗಳು ಇವತ್ತು ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ನಾನು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿನಿಮಾನ ಏನು ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಸೊ ಐ ತಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಫಿಲಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಮನಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಂತ ಜಾಗ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನೂರ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕವರೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಅದ್ರ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನೀವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ದು ಯಾವ್ದಾನ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ ಫಿಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ವಿಚಾರನೇ
ನಾವೇನಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫಿಲಮ್ಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದಲೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಇರೋದನ್ನೇನಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆರೆಡ್ಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಲ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಫಿಲಮ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಮಾಡೋಷ್ಟು ನನಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕಲ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ದುಡ್ಡಿರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಆಸ್ ಎ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೇಕು ಈ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೇಕು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು ಸೊ ನನ್ನ ನನಗನ್ಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಏನು ಇವಾಗ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಫಿಲಮ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಫಿಲಮ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ನಾನು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸೋತೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ವಾಪಸ್ ನಾನು ಬಂದು ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದೇ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಬೋದು ನಾಳೆ ಪುಷ್ಕರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಬಿ ಇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ನೀವು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀವು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಪ್ರಿಹೆನ್ಷನಿಂದ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೋ ಬೇಕಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದೇ ಆ ಥರ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಫಿಲಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ನೂಕರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತುಮಕೂರಿಂದ ಅಪ್ಪಂಡ್ ಅವನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದರೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜು ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಪಂಡ್ ಅವನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಾಂ ಎಮ್ ಎಸ್ ರಾಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯೋದು ಮತ್ತೆ ಮೂರುವರೆ ಟ್ರೈನು ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ತುಮಕೂರು ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಐದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ತನಕ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನಂತಂದರೆ ನನ್ನೊಂದು ಸ್ನೂಕರ್ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಓನರು ಹೌದು ಕೆಲಸಗಾರನೂ ಹೌದು ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ ಜೋಡಿಸೋದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಳೋ ತನಕ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಸಂಜೆ ನನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸೊ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆ ಡ್ರೈವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಡ್ರೈವ್ ನನಗೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಗಲಿಂಗ್ ಫೇಸಸ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಾನು ಈ ಹೋರಾಟನ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಸ್ನೂಕ ಕ್ಲಬ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬನೇ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೊ ಈ ನನ್ನ ಫಿಲಮ್ನ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ಲಿಟ್ರಲಿ ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜನ ನೋಡಿದ್ರು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇವನು ಸ್ವಂತ ಕಾಲಿಂದ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಜೊತೆಲಿ ಇವನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇವನೇನೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಅಡ್ಗಲ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಾನು ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದು ಎರಡು ಡೈಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ
ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಬಾಹುಬಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಬಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನೆನಪಿರಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಇಡೀ ಊರವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಅಂತ ಇಡೀ ಊರವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಏನಂತ ನನ್ನೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಫಿಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ ಡೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಹೆವಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟಿಂಗು ಇದೇನಿದು ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲ್ಲು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ನಾಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಇದು ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಇದೇನು ಗುರು ಇದು ಬರೇ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೇನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಏನಂತಂದರೆ ಆಯಿತು ಗುರು ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಎಲ್ಲ ನೇಮ್ ಫೇಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನಾನು ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಸೊ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿದಂಥ ವಿಚಾರ ಯಾವುದು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾನು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ನಾನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತಾಣದ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಟ್ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾನು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಮಾಡೋಂಥ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೂ ಇಯರ್ಸಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನು ನನ್ನದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಟ್ರೈನರ್ ತೊಗೊಂಡು ಡಯಟಿಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಟೂ ಇಯರ್ಸಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಏನು ಜೊತೆ ನನ್ನದು ನನ್ನ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ ನೀನಾ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಒನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಅವರು ಅದಾದಮೇಲೆ ಟೂ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಜಿಮ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಾನು ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಕನ್ವಿನೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ಮು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಆನ್ ಫೋರ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಆನ್ ಫೋರ್ ಫಿಲಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೇ ಬಿ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಹೊಸ ಜರ್ನಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಟೋಬರಿಂದ ವೆರಿ ನೈಸ್ ನೀವು ಹೀರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೀರೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಇನ್ನೂ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಹೀರೋ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಜನಗಳು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಯಾರೂ ಇನ್ನು ಡಿಸೈಡ್
ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಕೂಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದನ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದನ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಮಗೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂತ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಯೂಶಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟಾಪ್ ಒನ್ ಇದಾರೆ ತೆಲುಗು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾಗ ಪುಷ್ಕರ್ ನೀವು ತುಂಬಾ ಮನ್ಸ್ ಬಿಚ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ನಿಜವಾಲು ಐ ಎಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ನೀವು ದಿಗನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಹಂಗು ನೀವು ಏನು ಒಳಗಡೆ ಏನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದುರುಗಡೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಗಳನ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ತಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ಯುವರ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯುವರ್ ಡೆಬು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲದೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಕರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನ ಪುಷ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೋ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅದೇ ಥರ ಪುಷ್ಕರಿ ಪುಷ್ಕರಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪುಷ್ಕರ್ ನೋಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ತುಂಬ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಷನೆಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಖುಷಿ ಕೊಡೋಂತ ಖುಷಿ ಕೊಡೋದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡೋ ಥರ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡೋ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರಣಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಗೌರಿ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ವಿಶಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್